விஜய் அவர்களோட முதல் அரசியல் கண்ணி பேச்சை எப்படி பாக்குறீங்க அதை வந்து எழுதி கொடுத்து பேசினாரு ஒரு சினிமாக்காரர் எல்லாத்தையும் தானே பேசினாரா இல்லைங்கிறதா மேட்ரு அவர் பட ஹிட்டு சொல்ற மாதிரி மாநாடு ஹிட்டு தான் நல்லா பேசப்படும் பொருளா மாத்திட்டாரு மத்த மாநாட்டுக்கும் இந்த மாநாட்டுக்கும் வித்தியாசம் என்னன்னு பாக்க நான் வந்து ஆபத்துல சிக்கி இருப்பேன் இன்னும் உள்ள இருந்தேன் எனக்கு ரொம்ப ஆபத்தா இருக்கணும் நான் வந்து அவர் பேச ஆரம்பிக்கும் நான் வெளியில வந்துட்டேன் அங்க கூடி இருந்த மக்களுக்கோ அவருடைய ஃபேன் பேஸுக்கோ ஃபேன் ஃபாலோயர்ஸுக்கோ தொண்டர்களுக்கோ ஐடியாலஜி தேவை கிடையாது எதுக்கு உதவும் தெரியுமா விஜய் பேசுனது பார்கெனிங் பவருக்கு உதவும் பேரம் பேசுவாங்க அம்பேத்கரும் பெரியாரும் வந்து இந்து மதத்திற்கு எதிராக வந்து செயல்பட்டாங்க பகவத்கீதை அப்படிங்கிறது இந்து மதத்தோட அடையாள புனித நூலை வந்து பார்க்கப்படும் இதுவே ஒரு கொள்கை முறைனா அந்த இடத்துல இருக்கு அப்போ நீங்க அதை வந்து ஒருத்தர் பரிசா கொடுக்கறாருன்னும் போது மேபி தவிர்த்து இருக்கலாம் நீங்க அதிமுக தமிழ் தேசியம் பேசலாம் அதிமுக உட்காந்து கம்யூனிசம் பேசலாம் திராவிடம் பேசலாம் அதிமுக உட்காந்து நீங்க இந்து மதங்களை பத்தி கூட பேசலாம் அப்ப அதே மாதிரி விஜய் கட்சிக்குள்ள திராவிடத்தையும் பேசலாம் தமிழ் தேசியமும் பேசலாம் ரெண்டு ஒண்ணுன்னு அவர் வாதாடலாம் அது ரைட் அது அவருடைய தனிப்பட்ட உரிமை அது நிலைப்பாடு யார் வேணா எங்களோட கூட்டணி வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இப்போ இவர் வந்து கூட்டணி அழைக்கிறாருனா விஜயரோட தலைமை ஏற்று அவங்க வரணும்னு கூப்பிடுறாரா திமுக ஒரு ப்ரூவ் நோட் பேங்க் இருக்குது ஓரளவுக்கு அதிமுக கட்டம் இருக்குது நாம் தமிழர் கட்டம் இருக்குது விசி கட்டம் ஓரளவு இருக்குது உங்கள்கிட்ட எவ்வளோ இருக்கு எதிராளியை வந்து அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்றதா நான் பாக்குறேன் இப்போ நீங்க வந்து பவர் ஷேர் தரேன்னு சொன்னார்ல சீமானுக்கும் விஜய்க்கும் இதுக்கப்புறம் செட் ஆகாது நான் இப்போ சொல்லிடுறேன் சீமான் விஜயோட கூட்டணி வைப்பதற்கு வாய்ப்புகள் மிக 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 குறைவு ஆனால் நீட் இஷ்யூ வந்து அனிதா மரணத்தோட தொடர்பு வச்சு அவர் பேசி முடிச்சிட்டாரு ஆனால் ப்ரெசென்ட்ல இருக்கிற காவேரி இஷ்யூ பற்றி பேசல பரந்தூர் விமான நிலையம் ஈத்தேன் மீத்தேன் கனிமொழி கொள்ளை பற்றி எதுவுமே பேசாமல் அவர் தவிர்த்ததற்கான காரணம் என்னவா இருக்கும் இதுக்கப்புறம் பேசலாம்னா மக்கள் தவிர்த்துருவாங்க அவர் இதுக்கப்புறம் பேசலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன் மக்கள் விஜய் தவிர்த்துருவாங்க வெறும் ஒரு ஒரு மண்டல மாநாடு மாநில மாநாடுன்னு போட்டுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா கஷ்டம் கஷ்டம் ப்ரோ ரொம்ப கஷ்டம் ப்ரோ Nature's Enclave, Coastal Heaven Theme Based Resort Villa Plots, ECR. Madam 10,000 Bari, Assured Rental Income, Lifetime Free State Resort, 30 Kumay Patta, Vasadhi Gullura, Call 9962-888-888. Saturday Nair Gullukku, Vanakkam, Indra Namudan, Enendhi Irupppavar, Udavi Alar, Thiru Arunmuli Varumun Avaru. Vanakkam. Nala Arikki Nala? Nala Arikki Nala Arikki Nala Arikki Nala? விஜய் அவர்களுடைய மாநாடு வந்து பெரும் தாகத்துக்கு இடையில வந்து நடந்து முடிஞ்சிருக்கு இந்த மாநாட்டை எப்படி பாக்குறீங்க அப்புறம் விஜய் அவர்களோட முதல் அரசியல் கண்ணி பேச்சை எப்படி பாக்குறீங்க மாநாடு வந்து நல்லா சிறப்பா நடத்தி முடிச்சிட்டாரு நல்ல மாநாட்டுல வந்து அவர் வந்து அவர் இது வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இன்ட்ரோவர்ட் அதாவது என்னன்னா அவர் ரொம்ப வெளிப்படையா பேசிக்காத ஒரு நபரு ரொம்ப அதிர்ந்தெல்லாம் கூட பேச மாட்டாருன்ற மாதிரி சொன்னாங்க ஆனா இந்த மாநாட்டு மேடையில அவரோட கண்ணி பேச்சு அப்படிங்கிறது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு எடுத்த உடனே ரொம்ப சுறுசுறுப்பா இருந்தார் எனர்ஜெட்டிக்கா இருந்தாரு அந்த தன்னுடைய ரசிகர்களையோ தொண்டர்களையோ முதல் மாநாட்டுக்கு ஒரு தலைவன் பார்த்தான்னா அவருக்கு வந்து ஒரு உற்சாகம் பிறக்கும் அவர் எதிர்பார்த்ததை விட கூட்டம் நிறைய வந்திருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் எல்லா இடங்களையுமே வந்து கூட்டம் நிரம்பி தான் இருந்துச்சு நானும் ஸ்பாட்டுக்கு போயிருந்தேன் ரொம்ப மகிழ்ச்சி வெள்ளத்தில் வந்து ஒரு தூக்கத்தில் ஆழ்ந்திருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஓடுறாரு ராம்பாக்கில் வந்து ஓடுறாரு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறாரு அவங்க எல்லாரையும் பார்த்து ரொம்ப துள்ளலோட அணுகினார் ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்காக இருந்துச்சு முழு ஸ்பீச்சுமே அப்படி தான் இருந்துச்சு அதை வந்து எழுதி கொடுத்து பேசினார் ஒரு சினிமாக்காரரு எல்லாத்தையும் தானே பேசினாரா இல்லைங்கிறதா மேட்ரு ஸோ நல்லா பேசியிருக்கிறாரு நிறைய விஷயங்களை வந்து இவர் இதெல்லாம் பேசுவாரா என்ன அப்படின்னு யோசித்த விஷயங்களையும் விஜய் பேசியிருக்காரு விஜயை பொறுத்த வரைக்கும் மாநாடு ஹிட்டு தான் அவர் பட ஹிட்டுன்னு சொல்கிற மாதிரி மாநாடு ஹிட்டு தான் நல்லா பேசப்படும் பொருளாக மாற்றிட்டார் நீங்கள் மாநாட்டில் போய் கலந்துக்கிட்டேன்னு சொன்னீங்க இவ்வளோ மாநாடு இருக்கும்போது அந்த மாநாட்டுக்கு போக வேண்டிய தேவையான இருக்குது மற்ற மாநாட்டுக்கும் இந்த மாநாட்டுக்கும் வித்தியாசம் என்னன்னு பார்க்க இல்லை நான் விசிகாவோட மாநாட்டுக்கு போயிருக்கிறேன் திமுகவோட மாநாட்டுக்கு போயிருக்கிறேன் எப்பயுமே ஒரு புதிய கட்சி வருதுன்னா அந்த புதிய கட்சியை எத்தனை பேர் நம்புறாங்க காமன் மேனோட ஐடியாலஜி எப்படி இருக்குது எதுக்காக அவன் நம்புறான் யாரெல்லாம் வரான் எந்த பகுதியிலேருந்து வரான் எப்படிப்பட்ட பொருளாதார பின்னிலேருந்து வரான் எதுக்காக இவரை நம்பினா நல்லா இருக்கும் அவனை நம்பணும் ஆமாம் அதை நேரில் போய் பார்க்கும்போது நமக்கு ஒரு அனுபவம் கிடைக்கும் ஓகே இப்படிலாம் மக்கள் இருக்காங்க அது எனக்கு என்னன்னா இன்னொன்று இது வரைக்கும் வந்து ஒரு நடிகருக்கு ஒரு இவ்வளோ கூட்டம் அரசியல் ரீதியாக கூடுதான் நான் வந்து நேரில் பார்த்தது கிடையாது அப்படி இருக்கும்போது சரி ஒரு உண்மையிலே எவ்வளோதான் கூட்டம் இருக்கும்னு நம்ம நேரில் பார்த்தேன் நிறையவே கூட்டம் இருந்துச்சு எதிர்பார்த்ததை விட நிறைய கூட்டம் இருந்துச்சு நான் வந்து ஆபத்தில் சிக்கி இருப்பேன் இன்னும் உள்ளே இருந்தேனா எனக்கு ரொம்ப ஆபத்தாக இருக்கணும்னு நான் வந்
அப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா பைபிளையே வச்சுக்கிறீங்க குரானே வச்சுக்கிறீங்க அதே போல் பகவத்கீதையும் வச்சுக்கிறீங்க நீங்கள் கேட்ட கேள்வி நான் நானும் கேட்கணும்னு நினச்சது கேள்வி நீங்கள் ராஜேந்திரன் நீங்களே கேட்டீங்க தந்தை பெரியார் வந்து இந்து மதத்தை வந்து சாடுகிறார் பகவத்கீதையின் வாயிலாகத்தான் நால்வருண வருணாசிரம கோட்பாட்டை வந்து இந்த விஷயத்தை வந்து உருவாக்கி இருக்கிறாங்கன்ற விமர்சனத்தை நாம வைக்கலை நாம வைக்கல அவர் கொள்கையின் வழிகாட்டியான ஐயா பெரியார் வச்சிருக்கிறார் பெரியார் மற்ற மதங்களையும் வந்து எதிர்த்தார் முழுமையா மத மதங்களை எதிர்த்தார் கடவுள் பேசிக் கான்செப்ட் பெரியார் பிறப்பால் இந்து அதனால தன் சா தன்னுடைய மதத்தை முதல்ல சீர்படுத்த நினைச்சாரு அதனால அதை எதிர்த்தாரு அப்போ நீங்க அதை வந்து ஒருத்தர் பரிசா கொடுக்கிறாருன்னும் போது மேபி தவிர்த்து இருக்கலாம் நான் வந்து இந்த விமர்சனம் கண்ணோடத்தோட அணுகணும் இதை வந்து இதுலேயே வந்து விஜயை வந்து உடச்சி காலி பண்ணணுன்றதுக்காக நான் சொல்லலை இதெல்லாம் சின்ன சின்ன நம்ம ஏன் வந்து நம்ம இன்னொரு விஷயத்தை நம்ம கொஞ்சம் பொறுமையாக பகுப்பாய்வு பண்ணணும் இவருடைய முதல் மாநாடு முதல் கன்னி பேச்சு அப்போ இதில் பிழைகள் நடப்பது யதார்த்தந்தான் அந்த பிழைகளை நம்ம சொல்கிறோம்னா சுட்டி காட்டுறோன்னா ஏற்றுக்கிற பக்குவமும் அதை உள்வாங்கக்கூடிய உணர்வும் விஜய்க்கு இருக்குதா இல்லையா தான் நம்ம பார்க்கணும் இப்போ இதை சொல்லிட்டோம்ல இப்போ வெற்றி கழகம்னு இக்குன்னு ஒன்று போட்டோம் போடக்கூடாது போடாமல் இருக்கேப்பான்னு சொல்லும்போது போட்டார் அது ஒரு எழுத்து பிழைதான் அது பிரச்சனை இல்லை ஆனால் இது போன்ற விஷயங்கள் வந்து சுட்டி காட்டுறோம் அப்படின்னா அதை உள்வாங்குற பக்குவமும் சித்தாந்த தெளிவும் விஜய்க்கு இருக்கணும் ஏன்னா அவர் சொல்கிற திராவிடமும் அவர் சொல்கிற தமிழ் தேசியமும் யாரும் பகவத்கீதையே போட்டுறதே கிடையாது தமிழ்நாட்டில் அதுதான் நான் கேள்வி எப்படி எழுதுனா சில பேர் வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து தமிழ் தேசத்தை முன்னிறுத்தி அரசியல் பண்ணுறாங்க சில பேர் திராவிடத்தை முன்னிறுத்தி அரசியல் பண்ணுறாங்க ரெண்டுத்தையுமே ரெண்டு கண்ணாக பார்ப்பேன்னு சொல்கிறார் இது எப்படி நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியும் இல்லை நீங்கள் அதை அப்படி புரிஞ்சுக்க வேணாம் நான் வந்து வரலாற்று எழுத்தாளர்கள் வந்து நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டில் டக்குனு உங்கள் பேர் மறந்துருச்சு அந்த நூலில் எடுத்து நான் பார்க்கும்போது தோப்பா வரலாற்று ஆசிரியர் தோப்பா ஐயாவாக இருக்கட்டும் அவங்களுடைய புத்தகத்தெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அண்ணா முன்னெடுத்த தமிழ் தேசிய அரசியல்னு பேசியிருக்காங்க கண்டிப்பாக அண்ணா வந்து யார் திராவிட கோட்பாட்டினுடைய ஒரு வடிவம் வடிவம் அண்ணா முன்னெடுத்த தமிழ் தேசிய அரசியல் அப்படின்ற பதங்கள் இன்னைக்கு நான் வந்து நானா சொல்லலை புத்தகங்கள் இருக்குது இப்போ திமுக போய் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா தமிழ் தேசியவங்க எதிரியாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா திராவிடத்துக்குள்ள தான் தமிழ் தேசியமும் இருக்குன்னு அவங்க விளக்கம் கொடுப்பாங்க ஐயா சுப வீட்டு பேராசிரியர் ஐயா சுப வீட்டை போய் கேட்டிங்கன்னா அவர் திராவிடமும் தமிழ் தேசியமும் ஒரே விஷயம் தான் தம்பி அதை போட்டு குழப்ப வேண்டாம் சீமானு குழப்பறாரு அப்படின்னு அவர் ஒரு எதிர் நிலைப்பாடை வந்து எடுப்பார் அப்போ எக்ஸிஸ்டிங்காக ஏற்கனவே தமிழ்நாட்டில் திராவிடமும் தமிழ் தேசியமும் ஒன்று தான் சொல்லக்கூடிய கான்செப்ட் இருக்குது ஆனால் வெகுஜனமாக எட்டு பர்சன்ட் ஓட்டு வாங்கி இருக்கக்கூடிய திரு சீமான் திராவிடமே எனக்கு எதிரி தான் திராவிடம்ன்ற கோட்பாடே எதிரி தான் அப்படிங்கிறது அவருடைய நிலைப்பாடு அவருடைய ஸ்டாண்டு அவர் திராவிட கட்சியெல்லாம் எதிர்க்கல அவர் ஒரு கட்சி எதிர்த்து அவர் அரசியல் பண்ணலை அவர் ஐடியாலஜியும் எதிர்க்கிறார் அவர் நியூ ஐடியாலஜி அல்லது வந்து எக்ஸிஸ்டிங் ஐடியாலஜி நான் வந்து அதிகமாக பேசக்கணும்னு வந்து பேசிகிட்டு இருக்கிறாரு அதை நம்ம சர்வே வாயிட்டு இருக்கிறார் ஏன்னா சித்தாந்த எதிர்ப்பு சித்தாந்த புரிதல் அப்படிங்கிறது தான் அடிப்படையில் அடிப்படையில் ஒரு கட்சிக்கு ரொம்ப 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 அவசியமானது அது ஓட்டுக்கு உதவுமா உதவாதாங்கிறது வேறு ஒன்றுமே இல்லை இப்போ பெரியார் அவர் சொல்லிட்டார் பெரியாரோட கடவுள் மறுப்பை நான் ஏற்றுக்கல இது புதுசு ஒன்றும் கிடையாது பல பேர் வந்து கடவுள் இருப்பது பல பேர்லாம் விடுங்க திமுக இல்லை கடவுள் இருப்பது திமுகவுடைய கோட்பாடு என்ன ஒன்றே குழு முருகனை தேவன் அதே தான் நீங்களும் சொல்கிறீங்க ரெண்டாவது இருமொழி கொள்கை நம் திராவிட கட்சிகள் கொள்கை தான் ஒன்றும் புதுசு ஒன்றும் கிடையாது ஆளுநருடைய விஷயத்தெல்லாம் மறுக்க ஆளுநரே தேவையில்லைன்னு சொல்கிறது ஆட்டுக்கு தாடி எதற்கு நாட்டுக்கு ஆளுநர் இருக்குன்னு அண்ணா கேட்டார் அதே போல் மற்ற மற்ற விஷயங்களை எடுத்துக்கோங்களா ஒன்றும் இல்லை திராவிட கட்சிகளுடைய கொள்கைகளையும் கொஞ்சம் இவர் வந்து உள் வாங்கியிருக்கிறாரு அதை அப்படியே அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கிறாரு உறிஞ்சிருக்கிறாரு நாம் தமிழர் கட்சியோட சில வாதங்களை முன்வைப்பாங்க அவங்க பதநீரை வந்து தேசிய பணமாக அறிவிக்கிறோன்னு சொல்லி பேசியிருக்கிறார் திரு சீமான் அதை பற்றி அவங்க பேசியிருக்காங்க கருப்பட்டி மற்ற விஷயங்கள்லாம் வந்து ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் ஃபுட்டு விஷயங்கள் நம்மாழ்வார் போன்ற விஷயங்கள்லாம் வந்து எடுத்து வச்சு பேசின கட்சி பேசிக்கிட்டு இருக்கிற கட்சி நாம் தமிழர் கட்சி அதை எடுத்து அவர் பேசியிருக்காரு சரிபாதி பெண்களை நோக்கி நடைபெறுவோம்னு சொல்கிறாங்க மூணில் ஒரு பங்கு கொடுப்போம் போக போக சரிபாதி பெண்களுக்கு கொடுப்போன்றோம் எக்ஸிஸ்டிங்காகவே சரிபாதி பெண்களுக்கு நாம் தமிழர் கட்சி கொடுக்குது அது விமர்சனம் இருக்குது விமர்சனங்கிறது வேறு பட் தே ஆர் டூயிங் தட் அப்போ ஏற்கனவே எக்ஸிஸ்டிங்காக பல கட்சிகள் சரி காமராசர் ஐயாவும் முன்னெடுக்கிறாரு தமிழ்நாட்டில் இன்றைக்கி காங்கிரஸ் தொய்வாக இருந்திருக்கலாம் ஒரு காலத்தில்
காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய சில விஷயங்களை காமராஜர் மூலமாக எடுத்துக்கிறாரு சாதி வாரி கணக்கெடுப்பு மற்ற விஷயங்களை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பாட்டாளி மக்கள் கட்சியினுடைய நீண்டகால கோரிக்கை நான் வந்து ஒரு ஒரு கட்சிக்கும் ஒவ்வொரு விஷயம் இருக்குன்றதாக சொல்றேன் அப்படிதான் பழைய கட்சியில இருந்து அவர் வந்து கொள்கை எல்லாம் எடுத்துக்கிறாரு இப்படி எடுத்துக்கிற போது அவர் கமலஹாசன் மாதிரி மையமா செயல்படுறாரு அப்படிங்கிற கேள்வி எழுது கமலஹாசனோட நீங்க ஒப்பிட முடியாது விஜய் ஏன்னா கமலஹாசன் கூட மையம்னு ஒரு கொள்கையை சொன்னாரு சி நான் திரும்பி சொல்றேன் தமிழ்நாட்டில் எல்லா கட்சிக்குமே ஒரு கொள்கை இருக்குங்க திமுக திராவிடம் இருக்கு ஆன்டி பிஜேபி அல்லது பிஜேபி சொல்லக்கூடாது ஆரியம் பிஜேபிக்கு ஒரு கொள்கை இருக்கு இந்துத்துவம் இந்து ராஷ்டிரம் அப்படின்னு ஒரு கொள்கை இருக்கு நாம் தமிழக ஒரு கொள்கை இருக்கு தமிழ் தேசியம் திராவிட தேசிய கட்சிகளோட கூட்டணி இல்லை இப்படின்னு நிலைப்பாடுகள் எடுக்கிறாங்க பிசிக கொள்கை இருக்கு தமிழ் தேசியம் சாதி ஒழிப்பு சனாதன எதிர்ப்பு அம்பேத்கரிய வழி அதே போல இப்போ அதிமுகவுக்கு வந்து அடிப்படை கொள்கை அப்படிங்கிறது திமுக எதிர்ப்பு தான் இப்போ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு கொள்கை இருக்குது உங்கள் கொள்கை என்னென்னு கேட்கும்போது புதுசாக ஏதாவது சொல்லுவார்னு எதிர்பார்த்தோம் ஆனால் அதில் புதுசாக எதுவுமே இல்லை அதை வந்து ஒரு ஏமாற்றமாக நான் நினைக்கிறேன் எதிரி யாருன்னு சொல்லிட்டு வரல பாஜகவும் திமுக தான் எதிர்னு சொல்லிட்டு வெளிப்படையாக பேசுகிற கட்சியெலாம் கட்சி எதிர்ப்பெல்லாம் கொள்கையில் வராதுப்பா இல்லை கொள்கை எதிர்ப்பு அப்படிங்கிறது பிரிவினவாதம் தான் எங்களுடைய கொள்கை எதிர்ப்பு அப்படின்னு சொல்லி பேசுவோம் இலவுவாத சக்திகளை நாங்கள் எதிர்க்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து பிஜேபி எதிர்க்கிறோன்றது அவர் சொல்கிறாரு பிஜேபி எதிர்ப்புங்கிறது கொள்கையில் வராதுன்னு நான் சொல்கிறேன் இப்போ சீமானோட ஒரு நிமிஷம் சீமானோட கொள்கை வந்து திமுக எதிர்ப்பு பாஜக எதிர்ப்பு அப்படிங்கிறத வந்து நிலைப்பாடு திராவிட எதிர்ப்பு இந்துத்துவ எதிர்ப்பு அப்படிங்கிறது கொள்கை திமுகவுக்கு ஆரிய எதிர்ப்பு அப்படிங்கிறது கொள்கை பாஜக எதிர்ப்புங்கிறது நிலைப்பாடு இல்ல இப்ப நீங்க சொன்னதான் இவர் சமத்துவம் சமூக நீதி சகோதரத்துவம் எல்லாம் பேசுறாங்க அது கொள்கையை அறிவிக்கிறாங்களே அதுதான் பாதி எக்ஸிஸ்ட் நான் திரும்ப சொல்றேன் நான் அது வந்து அவர்கிட்ட கொள்கை இல்லைன்னு சொல்லல கொள்கை எதுவும் புதுசா இல்லைங்கிறேன் ஆனா நீங்க இன்னொரு நீங்க இன்னொரு கேள்வி கேட்கலாம் புதுசா என்ன இருக்கு நீங்க சொல்லுங்க பாப்போம்னு கேள்வி கேட்கலாம் எனக்கு தெரியாது நான் ஒத்துக்கிறேன் ஆனா இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து கமலஹாசன் அவர்கள் வந்து மையம்னு ஒரு கான்செப்டை கொண்டு வந்தாரு சென்ட்ரிஸ்டிக் சென்ட்ரிசமா இருக்கிறது சில இடங்கள்ல நாடுகள் எல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லி பேசினாரு அப்புறம் சென்ட்ரிசம் குறித்த சில விளக்கங்களை கொடுத்தாரு கால ஓட்டத்தில் அதை வந்து அவரால் வந்து பிடிச்சி வைக்க முடியல ஏன்னா ஒரு விஷயம் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா ஒன்று என் பக்கம் நீங்கள் உட்காரணும் வந்து இல்லைனா எதிர் செய்ய திசையில் உட்காரணும் நடுவில் ஒருத்த வந்து உக்காந்தான்னா உங்களுக்கும் பிரச்சனை எனக்கும் பிரச்சனை அவனுக்குமே பிரச்சனை தேவையில்லாத வேலை ஒன்று அந்த பக்கம் நிற்கணும் இந்த பக்கம் நிற்கணும் இதுதான் வந்து யதார்த்தமான விஜய் யார் பக்கம் எந்த பக்கம் நிற்க போகிறாரு இல்லை விஜய் வந்து இப்போ என்ன பண்ணிட்டாருன்னா நீங்கள் அதிமுக இன்னைக்கு கல்யாண சுந்தரம் அண்ணா இருக்காரு தெரியல பேராசை கல்யாண சுந்தரம் வெளியேறி இப்ப அங்க போய் ஒரு முக்கியமான ஒரு பொறுப்புல எல்லாம் இருக்காரு நமதம்மா அவரோட ஆசிரியராக இருக்காரு அவரை பத்தி எனக்கு கொஞ்சம் விஷயங்கள் தெரியும் அவர் வந்து ஒரு ஒரு கம்யூனிச ஐடியாலஜியை உள்வாங்கின ஒரு மனிதர் நன்றாக தமிழ் தேசியம் குறித்து பேசக்கூடிய ஒரு ஆளுமை அவர் இன்னைக்கு எங்க இருக்காரு திராவிட கட்சியில் இருக்காரு அதிமுக இருக்காரு அதிமுகவோட சிறப்பு அம்சம் என்ன தெரியுமா நீங்க அதிமுக தமிழ் தேசியம் பேசலாம் அதிமுகவில் உட்காந்து கம்யூனிசம் பேசலாம் அதிமுகவில் உட்கார்ந்து திராவிடம் பேசலாம் அதிமுகவில் உட்கார்ந்து நீங்கள் இந்து மதங்களை பற்றி கூட பேசலாம் அவங்களுக்கு கொள்கை திமுக எதிர்ப்பு தான் ஸோ இப்படி ஒரு கட்சி இயக்கம் தமிழ்நாட்டில் இருக்குது அந்த மாதிரி ஒரு இயக்கம் அந்த மாதிரியான ஒரு இயக்கம் போல் அவர் வந்துருவாரோ அப்படிங்கிற மாதிரி தோற்றம் எனக்குள்ளே இருக்குது இப்போ நான் எதுக்காக அந்த காலத்தில் நான் அந்த பற்றி சொல்கிறேன்னா அவரால் கம்யூனிசத்தை பற்றியும் பேச முடியும் தமிழ் தேசியத்தை குறித்தும் பேச முடியும் திராவிடத்தை குறித்து அவர் பேசுவாரா இல்லைங்கிறது தெரியாது ஆனால் அந்த கட்சியில் இருக்கிறாரு பட் அதுக்குள்ள தெர் இஸ் தெர் ஆர் சம் ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்கிறேன் அப்போ அதே மாதிரி விஜய் கட்சிக்குள்ள திராவிடத்தையும் பேசலாம் தமிழ் தேசியமும் பேசலாம் ரெண்டு ஒன்றுன்னு அவர் வாதாடலாம் அது ரைட் அது அவருடைய ஒரு தனிப்பட்ட உரிமை அது நிலைப்பாடு எப்படி சீமான ரெண்டு வேலை வரணும்னு சொல்லுறது அவர் நிலைப்பாடோ அது அவருடைய கொள்கை உறுதிப்பாடோ அது ரெண்டும் ஒன்றுன்னு சொல்லுறது அவர் நிலைப்பாடோ கொள்கை உறுதிப்பாடு அதெல்லாம் நம்ம வந்து தப்ப சொல்லக்கூடாது ஆனால் எல்லாத்தையுமே கலந்துபட்ட ஒன்றா இருக்குது அதுக்காக தான் அவர் நேமிங் வச்சுடுறாரு செக்யூலர் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் ஐடியாலஜிஸ்னு நேம் வச்சுடுறாரு அந்த நேமு கேடு பயணிக்கிறாரு ஆனால் கெடு வாய்ப்பை ஒரு விஷயத்தை சொல்லுவான் நான் நமக்கு கெடு வாய்ப்பு அவருக்கு நல்வாய்ப்பு அதாவது துரதிருஷ்டவசமாக நமக்கு என்ன துரதிருஷ்டவசம்னா அங்கே கூடியிருந்த மக்களுக்கோ அவருடைய ஃபேன் பேஸுக்கோ ஃபேன் ஃபாலோயர்ஸுக்கோ தொண்டர்கள் தொண்டர்களுக்கோ ஓகே தொண்டர்கள்னு சொல்லிடுவோம்
கண்டிப்பாக அவர் பேசுவார் பத்து நிமிஷமாவது பேசுவார் நாம் தமிழர் கட்சி போங்க பத்து நிமிஷமாவது தமிழ் தேசம் நான் பேசுவாங்க பிஜேபி எடுத்துக்கோங்க மோடினா யாரு பிஜேபினா யாரு இந்துத்துவனா யாருன்னு காலம் நின்றாலும் பேசுவாங்க அடிமட்டத்தில் தொண்டர்கள் கூட பேசுவாங்க அப்போ உங்க தொண்டர்கள் விஜய் அவர்களுக்கு இருக்கிற மிகப்பெரிய சவாலுங்கிறது தன் தொண்டர்களை அரசியல் மையப்படுத்துவது நான் சொல்லி முடிச்சிடுறேன் கெடுவாய்ப்புன்னு சொன்னது அவங்க அரசியல் மையப்படாமல் இருக்கிறது அவங்களுக்கு ஐடாலஜியே தேவையில்லைங்கிறது தான் வந்து துரஷ்டவசமானது அதிர்ஷ்டவசமாக என்னன்னா விஜய் அவர்களுக்கு நீங்கள் புதுசாக ஒன்றை சொல்லி என்ன பண்ண போகிறீங்க இப்போ நான் புதுசாக ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறேன்ப்பா அதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அதில் நீ ஒரு டவுட்டை கேட்டு நான் அவனுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எதுக்கு வம்பு இருக்கிற எக்ஸிஸ்டிங்கில் இருக்கிறதுல நல்ல விஷயங்கள நான் எடுத்துக்கிறேன் நல்ல விஷயத்தை எடுத்துக்கொண்டு அதை நான் எக்ஸிபிஷனாக நல்லா பண்ணுறேன் இது எப்படி நேம் பண்ணுவாங்கன்னா உலக நாடுகளில் பீப்புள் வெல்ஃபேர் கவர்மெண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க மக்கள் நல அரசு மக்கள் நல அரசை கட்டமைத்து கொடுப்பது தான் என் நோக்கம் என் கொள்கைன்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா கூட பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா அதுக்குள்ள எல்லாமே வந்துருச்சு ஒரு மக்கள் நல அரசு என்ன பண்ண முடியும் ரூபா நோட்டை நைட்ரோ நோட்டை ஒழிக்க முடியாது மாடுகிற வச்சுருந்தால் அடிக்க முடியாது ஒரு மக்கள் நல அரசுப்பில் இருக்க முடியாது அப்போ ஒரு மக்கள் நல அரசை நான் அமைக்கிறேன் கட்டமைக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாருனா கூட எல்லாமே உள்ளே வந்திருக்கும் இல்லை இன்னொரு விஷயமும் அவர் பண்ணியிருக்கிறாரு ஸோ நல்வாய்ப்புங்கிறது என்னென்னா அவருக்கு வந்து ஐடியாலஜியை சொல்லித்தான் நம்ம மக்கள் நமக்கு ஓட்டு போடுவாங்கன்னு கிடையாது அதாவது ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறாரு என்னுடைய திரை பயணத்தின் உச்சத்தில் இருக்கும் போது அதை தூக்கி எரிந்து விட்டு உங்களை நம்பி நான் வரேன்றார் சி அந்த பாயிண்ட்டை ராஜேந்திரன் சொல்லலாம் நீங்கள் சொல்லலாம் நான் சொல்லலாம் அப்பா உச்சத்தை தூக்கி போட்டு வந்திருக்காருப்பான்னு நம்மலாம் பிரமிச்சு அதை வந்து பார்க்குறோம் பட் அவரே அதை சொல்கிறதுங்கிறது நான் வந்து நான் வந்து அதை வந்து கொச்சையாக பேசலை ஆனால் கொஞ்சம் ஷாக்கிங்காக இருந்தது எதனால் அப்படி சொல்லியிருப்பார் நினைக்கிறீங்க அந்த பூமிங்க அந்த அந்த மக்களை பார்க்கும்போது சி உண்மையிலே யாராக இருக்கட்டும் எனக்காக இருக்கட்டும் உங்களுக்காக இருக்கட்டும் யாருக்காக இருக்கட்டும் ஒரு விஷயத்தை பார்க்கும்போது ஜெஸ்ட் உண்டான நம்ம அப்படின்ற உணர்வு வந்து கண்டிப்பாக வரும் அந்த கூட்டத்தை பார்த்தா கண்டிப்பாக எந்த ஒரு தலைவனுக்குமே வரும் அதில் ஒரு உணர்ச்சி வகத்தில் பேசியிருக்கலாம் அல்லது ஒரு பிளான்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கூட இருக்கலாம் நமக்கு தெரியாது அது அதை அவர் சொல்லிட்டார் விடுங்க ஆனால் எதுக்காக சொல்ல வரேன்னா அவருக்கு ஐடியாலஜிங்கிறது அவசியம் அப்படின்னு பார்த்து அவசியமான பார்த்தீங்கன்னா அவசியமாக அவருக்கு இல்லை ஏன்னா அவருடைய அவருடைய தொண்டர்கள் அப்படி இல்லை ஏன்னா இல்லை எழுபத்தி ஏழாயிரத்தி ஐநூறு காவல்துறை அதிகாரி இருந்தாங்க கிட்டத்தட்ட வந்து தனியார் காவலர்கள் சேர்த்து பத்தாயிரம் காவலர் இருந்துமே அந்த கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்த முடியல இவங்க தொண்டர்கள்லாம் தலைமைக்கு கட்டுப்படாமல் இருக்காங்களா அது அப்படிலாம் நான் உடன்பாடு இல்லைங்க எனக்கு எனக்கு இல்லை இல்லைண்ணா நான் ஒன்றே ஒன்று சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி யார் நடத்தினாலும் அதை நடக்குங்க இவ்வளவு பெரிய கூட்டம் இவ்வளவு பத்து லட்சம் பேரு அந்த அளவுக்கு நான் பார்த்தது இந்த அளவுக்கு நான் பார்த்தது கிடையாது நானே இருந்த காலத்துல அஞ்சாறு லட்சம் பேர் கூறுற இடத்துல யாரா இருந்தாலும் இப்போ நான் எதுங்க எங்க வந்து மேடைய உடச்சு ஏன்னா இது வந்து ஒரு பொதுக்கூட்டம் பொதுக்கூட்டம்னு வரும்போது உங்களால ஓரளவு தான் கட்டுப்படுத்த முடியும் பொது நிகழ்ச்சி இருந்துச்சுக்கோ இப்போ ஏர் ஷோ நடந்துச்சு ஏர் ஷோக்கு வந்து இந்த மாதிரி பேனரோ பேரி கார்டெல்லாம் போட போறதுல மக்கள் கொடுவாங்க அவங்களுக்கு தேவை தண்ணி தேவை நிழற்குடை தேவை அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் தேவை இது அப்படி கிடையாது ஸோ அதில் வந்து ஏற்படக்கூடிய சின்ன சின்ன விஷயங்கள் ஒன்றும் இல்லை சில பேர் சொன்னாங்க நான் மது குடிக்கிறாங்க மது பாட்டிலோட தான் உள்ளே வந்தாங்க சி ஒரு தலைவரை சொல்ல தான் முடியும் மது குடிச்சிட்டு வரக்கூடாது அலோவ் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் அதை மீறினாங்கன்னா நடவடிக்கை எடுக்க முடியும் அதான் பண்ண முடியும் ஏன்னா என்ன பண்ணாங்க ட்ரோல் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஏ மது குடிச்சிட்டு உள்ளே வராங்க மது குடிக்கிறாங்கன்னும் போது அதை சரிப்படுத்தணும் சிகரெட் விற்கிறாங்களா சரிப்படுத்தணும் அது ஒரு பெரிய குறை போல கட்டமைப்பது எனக்கு உடன்பாடு இல்லை சி தட் இஸ் நாட் அ லாஜிக் அதில் வந்து ஒரு அது ஒரு விஷயம் கிடையாது மது ஒழிப்பு மாறம் நடத்தினாங்களா வீசிக்க அந்த மது ஒழிப்பு மாநாடுக்கு பின்னாடியே மது குடிச்சாங்கன்னு ஒரு வீடியோ வந்துச்சு திமுக ஒரு மாநாடு போட்டாங்க சீட்டு கட்ட விளாண்டாங்க அது ஒரு அதெல்லாம் ஒரு விஷயம் கிடையாதுங்க என்னைய கேட்டிங்கன்னா சீட்டு விளையாடுறது மது குடிக்கிறதெல்லாம் கட்டுப்படுத்த வந்து தலைமையின் பொறுப்பு கட்டுப்பட்ட மீது நடவடிக்கை எடுக்க முடியும் அவ்வளோதான் அதுக்காக நம்ம கருத்து வச்சு தூக்கி தூக்கு தூக்கில் போட முடியாது எது தவறுனா அதே திமுக மாநாட்டில் ஒரு இடத்துல நீட்டுக்காக கையெழுத்து வாங்கினாங்கன்னு ஒரு ஷீட்லாம் இருந்துச்சு அதில் வந்து குப்பை தொட்டியில் போட்டு வச்சுருந்தா ஒரு 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 வீடியோ ஒன்று வந்துச்சு அது தவறு நீ உன்னை நம்பி நீ ஒரு விஷயத்தை வந்து வாங்குற ஒரு விஷயத்தை செயல் திட்டமாக வடிவமைக்கிறேன்னு சொல்லி வாங்கின ஆனால் அது குப்பையில் கிடக்
அப்புறமா மாற்றிக்கிட்டாங்கல்ல மாதிரி மாற்றுவாங்க ஜெயலலிதா வந்து தன்னுடைய மேடலை யாரும் ஏற்றவே மாட்டாங்க தான் மட்டும்தான் பெரிய ஒரு தலைவர் அப்படிங்கிற ஒரு மிக உச்ச உச்சபட்ச அதிகார தோரணையில் அவர் ஒருத்தர் உட்கார்ந்துக்கிட்டு இருப்பார் ஜெயலலிதா அம்மையார் மிச்சபோல கீழே இருந்தாங்க விமர்சனம் வந்துச்சு என்ன நினைச்சுக்கிட்டு அடிமைகளா அவங்களா அப்படி விமர்சனம் வந்துச்சு அப்புறம் மேலே உட்கார வச்சாங்க எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஒரு ஆரம்ப புள்ளி வேணுங்கிறேன் இது மாதிரி குடிச்சிட்டோ உள்ளே வராங்களா அப்போ அடுத்த மாநாட்டிலேயோ அடுத்த கூட்டத்திலையோ அதை தவிர்ப்பதற்கு என்ன வழி அதை நோக்கி பயணிக்கணும் குடிச்சிட்டாங்க சீட் ஆட்டாங்க இதெல்லாம் வந்து எனக்கு உடன்பாடாக கருத்தில் இது வந்து ஒரு மேட்ரு ஆஃப் ஸ்பீக் ஸ்பீச்சே கிடையாது இதை பற்றி பேசவே வேணாம்னு நினைக்கிறேன் இப்போ விஜய் அவர்கள் குறிப்பிட்டு என்ன சொல்லியிருக்காருனா யார் வேணும் எங்களோட கூட்டணி வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இதற்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா சீமானவர்கள் திருமாவளவர்கள்லாம் வந்து கூட்டணி வைக்கிற மாதிரி சில விஷயம் நம்ம பார்க்க முடிஞ்சுது இப்போ இவர் வந்து கூட்டணி அழைக்கிறாருனா விஜய் அவரோட தலைமை ஏற்று அவங்க வரணும்னு கூப்பிடுறாரா மற்ற கட்சி அதான் விஜயனுடைய ஸ்பீச்சில் எனக்கு இன்னொரு விஷயத்தில் வந்து ஒரு உடன்பாடு இல்லை என்ன உடன்பாடு இல்லைனா அவர் வந்து நான் வந்து பவர் ஷேர் தரேன் அப்படின்னு வந்து அதிகார பகிர்வு தரேங்கிறாரு உடன்பாடு இல்லைன்னா அவர் சொல்கிற கான்செப்ட் உடன்பாடு இல்லைன்னு சொல்லலை நடைமுறையில் இன்றளவில் அது சாத்தியமானு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு அதில் டவுட்ஸ் இருக்குது இப்போ பவர் ஷேர் தரீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ ஓட்டு வாங்கியிருக்கு நீங்கள் அன்டெஸ்டட் ஓட் பேங்க்குங்க உங்கள்கிட்ட ப்ரூவ் நோட் பேங்க் இல்லை திமுக ஒரு ப்ரூவ் நோட் பேங்க் இருக்குது ஓரளவுக்கு அதிமுகட்ட இருக்குது நாம் தமிழர்கிட்ட இருக்குது பிஜேபிகிட்ட ஓரளவு இருக்குது அது ஃபுல்லாக சொல்ல முடியாது ஏன்னா எல்லாம் கூட்டணி வச்சு கூட்டணி வச்சு போது இருந்தவங்க பிசிகாவிட்ட ஓரளவு இருக்குது இப்படி தான் சொல்லலாம் உங்கள்கிட்ட எவ்வளோ இருக்குது தெரியாது இவ்வளோதான் இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது டெஃபினட்டாக சொல்ல முடியாது ஒரு அன்டெஸ்டட் ஓட் பேங்க் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் வந்து என் கூட வா பவர் ஷேர் தரேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுங்கிறது எதிராளியை வந்து அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணுறதா நான் பார்க்குறேன் இப்போ நீங்கள் வந்து பவர் ஷேர் தரேன்னு சொன்னார்ல அவர் யார் அழைப்பு விடுத்தார்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க சீமானுக்கும் விஜய்க்கும் இதுக்கப்புறம் செட் ஆகாது நான் இப்போ சொல்லிடுறேன் சீமான் விஜயோட கூட்டணி வைப்பதற்கு வாய்ப்புகள் மிக 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 குறைவு இதுக்கப்புறம் அதுக்கான வாய்ப்பு பிரகாசமாக இல்லை ஒளி மங்கி போச்சு அவ்வளோதான் ஏன்னா எனக்கும் அவருக்கும் தம்பிக்கும் கொள்கையில் ஒத்து போகலை அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு சில வாய்ப்புகள் தான் இருக்குது டெட் எண்டில் இது என்ன ஒரு மொமெண்டம் ஏதோ ஒரு அரசியல் சூழல் ஏதோ ஒரு மாதிரி திமுக எதிர்ப்பு மட்டும் தான் இப்போ தீக்கு நம்ம பேசணும் எப்படி இப்போ திமுக கூட்டணி இருக்குது பிஜேபி எதிர்ப்பு தான் நமக்கு தேவைன்னு அது மாதிரி திமுக எதிர்ப்பு தான் தேவைன்னு ஒன்றா சேர்றாங்கன்னா அது வேறு இன்றைக்கி இருக்கிற சூழலில் சீமான் விஜயோட போக மாட்டார் சீமான் விஜயோட போனாலும் கிரவுண்ட் லெவலில் ஜெல் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப குறைஞ்சி போச்சு இல்லை ஆரம்பத்தில் இருந்து சீமான் அவர்களை கூட்டணி கூப்பிட்டு தான் இருந்தார் என் தம்பி வரட்டும் என் வெயிட்டிங்லாம் சொல்லிட்டு தான் இருந்தார் விஜய் அவர்களை தவற விட்டுட்டார் அதை அப்படிலாம் நீங்கள் பார்க்க முடியாது இல்லை ஒரு ஒரு கட்சி தான் ஒரு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும்ல விஜய்க்கு நம்பி இருக்கிற நம்பிக்கை இருக்கலாம் நான் சீமான்லாம் முந்திருவேன் நான் வந்து அவர் எட்டு பர்சன்ட் பதினஞ்சு வருஷம் முக்கிய முக்கிய வாங்கியிருக்காருங்க நான் வந்து ஒரே இதில் வந்து பதினஞ்சு பர்சன்ட் வாங்குவாங்க அப்படின்னு அவர் நம்பலாம் அவருக்கு ஒரு தன்னம்பிக்கை இருக்கலாம் அதெல்லாம் நம்ம குறையெல்லாம் சொல்லலை ஆனால் உங்களை எதிர்த்து அதிமுக வராது கண்டிப்பாக நீங்கள் அவ்வளோ பெரிய சக்தி கிடையாதுன்னு அதி நான் அதிமுகவை அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணலை அதிமுக இன்றைக்கி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஓட் வாங்கி வச்சுருக்கிற ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு கட்சி எதிர்கட்சி அறுபத்தஞ்சு எம்எல்ஏக்கள் இருக்கிறாங்க அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் போகிறீங்கன்னா அது வேறு சீமானுக்கும் அதான் சொல்லுவேன் சீமானுக்கு ப்ரூவ் நோட் பேங்க் இருக்குது எயிட் பர்சன்டேஜ் இருக்குது அவர் கூட நீங்கள் போய் நெகோஷியேட் பண்ணுறீங்கன்னா அது வேறு அல்லது நீங்கள் மூணு பேரும் சேர்றீங்கன்னா வேறு ஸோ இந்த மாதிரி கேல்குலேஷன்ஸ் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பேசியிருக்கோம் இதே மாதிரி நம்ம பேசியிருக்கோம் இதுக்கப்புறம் அதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாதுங்கிறது தெரிஞ்சு போச்சு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தாறில் விஜய் தான் சிஎம் ஆகிற அவங்களும் சொல்கிறாங்க விஜய் சிஎம் ஆகிற வாய்ப்பு இல்லை தொண்டர்கள் அப்படி சொல்லுவாங்க விஜய் அவர்கள் அப்படி தான் சொல்லுவாங்க தொண்டர்கள் அப்படி தாங்க சொல்லுவாங்க ஒரு தலைவர் அப்படி தான் சொல்லுவார் விஜய் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு முதலமைச்சரால் ஆக முடியாது அது விஜய்க்கும் தெரியும் அது சொல்ல மாட்டார் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் என்ன நடக்க வாய்ப்பு இருக்குது நான் கணிக்கிறேன் அப்படின்னா இன்றைக்கி இவர் ரெண்டு பேரை தொடவே இல்லை அல்லது ரெண்டு பேரை பற்றி பெருசாக விமர்சிக்கலை அதிமுகவும் காங்கிரஸ் காங்கிரஸ் ஏன் காங்கிரஸ் நீங்கள் விமர்சிக்கலை காங்கிரஸும் வாரிசு அரசியல் விமர்சனத்தை வச்சுருக்குதா இல்லையா காங்கிரஸும் ஊழல்னு சொல்லியிருக்குதா இல்லையா ஆனால் அதை நீங்கள் விமர்சனம் பண்ணலை அதை நீங்கள் தொடாமல் விட்டீங்க திராவிட கட்சிகள் ஊழல் பண்ணுது அப்படின்னு பிஜேபி பேசும் திராவிட க
அந்த கூட்டணி எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகுங்கிறது தெரியாது இல்லை இது புது கணக்காக இருக்குது ஏற்கனவே வந்து விஜய் அரசியல் வருமானம் சொல்கிற விஜய் தேமுதிக அப்புறம் வந்து சீமான் மற்றும் திருமாவளவன் பாட்டாளி மக்கள் இந்த மாதிரி ஒரு கூட்டணி அமைச்சு நீங்கள் சொல்கிற ஒரு புது வகையான கூட்டணி இல்லை அந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் சொன்ன மாதிரிலாம் யார் சொன்னாங்கன்னு தெரியல அதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பே கிடையாது மேட்ரு என்னென்னா எல்லாரும் திரும்ப திரும்ப நான் சொல்கிறேன் விசிகாவை ரொம்ப அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணுறாங்க விசிகா என்னமோ வந்து யார் 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 தெரிவிங்க சீட்டுன்ற மாதிரிலாம் ஒன்றும் கிடையாது அவர் வெளிப்படையாக பல இடங்கள் சொல்லியிருக்காரு நான் வந்து இந்த எம்பி எம்எல்ஏ சீட்டுக்கெல்லாம் வந்து அலையிற ஆள் கிடையாது இல்லை அவரும் பல கட்சி மாறி அதிமுக போயிருக்காரு மக்கள் நல்ல கூட்டணி போயிருக்காரு போயிருக்கிறாருங்க மக்கள் நல்ல கூட்டணிக்கு போயிருக்காருன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்கல்லங்க மக்கள் நல்ல கூட்டணிக்கு விஜயகாந்த் நம்பி போகும்போது விஜயகாந்த் புருவன் ஒன்று அங்கே வச்சுருந்தாரு டுவெல் பர்சன்டேஜ் ஓட்டு பேங்க் இருக்கும்போது விஜயகாந்த் நம்பி கம்யூனிஸ்டுகளும் இவரும் மதிமுகவும் போனாங்கன்னா தரிசம் லாஜிக் அங்கே ஒரு லாஜிக் இருக்குது இப்போ அவர் ப்ரூவ் நோட் பேங்க் வச்சிருக்கிறாங்களா போகிறாருப்பான்னு சொன்னாங்க திமுக அதிமுக எதிர்த்து பண்ணணும் மாற்ற செல்வன்னு சொன்னாருன்னு சொல்லி பேசினார் ஆனால் இங்கே அப்படி எதுவும் இல்லை இன்னொன்று விசிகா வந்து அதில் இருக்கிற சில பேர் இப்போ ஆதவர் ஜனா பேசலாம் பவர் ஷேர் வேணும் அதெல்லாம் திருமாவிக்கனே பேசிட்டு தான் இருக்கிறார் எதுக்கு உதவும் தெரியுமா விஜய் பேசுனது பார்கெனிங் பவருக்கு உதவும் பேரம் பேசுவாங்க நேற்று ஒரு கசல் கட்சி ஆரம்பிச்சிருக்காரு அவர் விஜய் அவர் தரேன்னு சொல்கிறாரு பாருங்கள் பவர் ஷேர் நீங்க தரீங்களா அப்படின்னு கேட்கலாம் பயன்படும் அல்லது வந்து கூட்டதா சீட்டு கொடுங்க பவர் ஷேர் வேணாம் அந்த சீட்டு தெரியாது பத்து சீட்டு கொடுங்க கேட்கலாம் பாத்துக்கு பார்கே நீங்க பயன்படும் அவ்வளவுதான் விஜய் சொல்லிட்டாருப்பா வீசிக்கால இருக்கலாம் சேர்ந்து விஜய் கூட போயிடலாம் அப்படிலாம் போக மாட்டாங்க நான் திரும்ப திரும்ப சொல்றேன் பகவதி கீதைய கட்டுமையா எதிர்க்கிற கட்சி வீசிக்கா ஐடியாலஜிய முன் வச்சு பேசுற கட்சி வீசிக்கா தத்துவார்த்த கட்சி வீசிக்கா இது இதுல எதுவுமே ஸ்ட்ராங்கா எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணப்படாத ஒரு நபர் விஜய் மற்றும் தாவேகா எப்படி போவாங்க கண்டிப்பாக போக மாட்டாங்க அடுத்ததாக வந்து விஜய் அவர்கள் வந்து நிறைய இஷ்யூ வந்து பேசுவார்னு சொல்லி எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் ஆனால் நீட் இஷ்யூ வந்து அனிதா மரணத்தோட தொடர்பு வச்சு அவர் பேசி முடிச்சிட்டாரு ஆனால் ப்ரெசென்டில் இருக்கிற காவேரி இஷ்யூ பற்றி பேசுகிற பரந்தூர் விமான நிலையம் ஈத்தேன் மீத்தேன் கனிமொழி கொள்ளை பற்றி எதுவுமே பேசாமல் அவர் தவிர்த்ததற்கான காரணம் என்னவா இருக்கும் நீங்கள் இதுக்கப்புறம் பேசலன்னா மக்கள் தவிர்த்துருவாங்க அவர் இதுக்கப்புறம் பேசலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மக்கள் விஜய் தவிர்த்துருவாங்க மக்கள் தவிர்க்கிறதெல்லாம் விட்டுங்க இப்போது ஆக்சுவலி இப்போ தான் செய்தியை பார்த்துன்னு நினைக்கிறேன் அவருடைய மாநாட்டுக்கு போகிறவங்க இங்கே தான் தேனாபுரம் டிஎம்எஸ் பக்கத்தில் ஒரு ரெண்டு பேர் செத்து போயிட்டாங்க ரெண்டு பேரும் ஒருத்தரும் அப்புறம் இன்னொரு இடத்துல ஒருத்தர் தவறிட்டார் அவங்களுடைய சொந்தக்காரங்க இப்போ இந்த வீடியோ ஒன்று ப்ரெஸ் மீட் கொடுத்துருக்காங்க ஏன் ஒரு அறிக்கை செய்து கூட விடலை சி நீ நீங்கள் வந்து அந்த கான்ஃபரன்ஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கான நிகழ்ச்சி இது மாதிரி நடத்துக்கு தெரியும்ல ஒரு இரங்கல் தெரிவிங்க ஒரு நான் தப்புன்ற அளவுக்கு கூட போகல அதை பற்றி ஏன் யோசிக்கல நீங்கள் ஒரு இரங்கல் தெரிவிங்க நம்ம தொண்டர்கள் இந்த மாதிரி ஆகிட்டாங்க ரொம்ப கவனமாக நான் முதலே சொன்னல பைக்கில் வராதீங்கன்னு ஒரு சின்ன கண்டிப்பாக யாருமே ஹெல்மெட் கூட போகல நம்மளே பார்த்து நிறைய இடத்துல ஹெல்மெட்டே போட திருப்பி சொல்கிறாங்க எந்த தொண்டரி யாராலையும் கட்டுப்படுத்த முடியாதுங்க அதெல்லாம் ஓகே ஆனால் ஒரு இரங்கல் தெரிவிக்கிறது ஒரு அறிக்கை கொடுக்கறது ஒரு தொண்டர் ஒரு தலைவர் போய் ஒரு தொண்டரோட வீட்டை போய் பார்க்கணும் போய் பார்த்தாருனா ஓகே தலைவரே வந்திருக்கிறாருப்பா ஒரு காசு கொடுத்தாரு பண்ணுற மாதிரி மனநிலை இருக்கும் அப்போ இந்த மாதிரி சில விஷயங்களை வந்து மிஸ் பண்ணிட்டார் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி டே பை டே பாலிடிக்ஸை பண்ணலைனா விஜய மக்கள் தவிர்ப்பாங்க டே பை டே பாலிடிக்ஸ் பண்ணிட்டாருன்னா மற்ற கட்சிகளை மக்கள் தவிர்த்துட்டு விஜய பக்கம் சேர ஆரம்பிப்பாங்க இறுதியான கேள்வினா எத்தனையோ கட்சிகள் வந்திருக்கு போயிருக்கு விஜய் அவருடைய வருகை தாக்கு பிடிக்குமா இல்லை பின்வாங்க வாய்ப்பு இருக்குமா இல்லை அதிகாரத்தை நோக்கி போக வாய்ப்பு இருக்கு இல்லை நீங்கள் நான் அதுக்கு தான் அவர் தம்பி கேட்ட பதிலுக்கு தான் உங்களுக்கும் மான பதில் நாளைக்கு ஒரு பிரச்சனைங்க நாளைக்கு இல்லை இன்றைக்கே ஏதோ ஒரு அறிக்கை விட்டுருக்கணும் அவர் இப்போ நாளைக்கு வந்து ஒரு பிரச்சனை நடக்குது தமிழ்நாட்டில் களத்துக்கு வரணும் வள்ளூர் குடத்தில் ஒரு ஆர்ப்பாட்டத்தை போடணும் விஜய் மயக்க பிடிச்சி பேசணும் விஜய் பேசுகிற மாதிரியே அவங்க கட்சியில் இருக்கிற பத்து பேர் பேசணும் யார் ரெண்டாம் கட்ட தலைவர்களை அறிமுகப்படுத்தணும் யார் மாவட்ட செயலாளர்னு சொல்லணும் யார் பகுதி செயலாளர்னு சொல்லணும் யார் செய்தி தொடர்பாளர்னு சொல்லணும் இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணாமல் வெறும் ஒரு ஒரு மண்டல மாநாடு மாநில மாநாடுன்னு போட்டுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா கஷ்டம் கஷ்டம் ப்ரோ ரொம்ப கஷ்டம் ப்ரோ அப்படின்னு அவர் சொல்கிற மாதிரி தான் கஷ்டம் ப்ரோன்னு தான் சொல்லுவோம் உங்களுடைய நேரத்தை ஒதுக்கி பல்வேறு கேள்விக்கு விடையளித்தமைக்கு நன்றி 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 சாட்டை அடுத்து நாட்டை திருத்து இளம் தலைமுறை தனை நீ வரி